Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 16 da sua apostila. Esse capítulo vai tratar da classe gramatical artigo, que é uma coisa sobre a qual você já deve ter ouvido falar, muito provavelmente você já escreveu, é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente escreve e lê o tempo inteiro, mas que na aula de hoje eu quero que você perceba a classificação dos artigos, então você vai aprender a defini-los, né, classificá-los, mas eu quero também que você consiga identificar de que maneira eles são usados nos textos, ou seja, qual é a significação, o significado que eles trazem para dentro dos textos. É isso que é importante para a gente agora, porque a sua apostila vai tratar do emprego, ou seja, do uso dos artigos. Bom, para a gente começar a construir esse conceito, eu quero que vocês observem essas quatro sentenças que eu apresentei aqui. Eu tenho marcado de azul substantivos. Vocês já devem conseguir me dizer, inclusive, como a gente já tem falado muito sobre substantivos, vocês devem saber classificar para mim se eles são simples ou compostos, primitivos ou derivados, abstratos ou concretos, comuns ou próprios. né? E aqui à esquerda eu tenho artigos. Os artigos são o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Vocês também já sabem disso. Agora, antes da gente começar a ver o que, que significa, qual a função, qual é o emprego, em quais situações ele transforma uma palavra em alguma outra coisa, eu quero que você tente me dizer é, que tipo de informação esses artigos já passam para a gente aqui. Eu quero que você já tente identificar as informações que um artigo pode trazer para uma sentença. Em primeiro lugar aqui, a gente já consegue ver que os artigos estão acompanhando substantivos, ok? Até aí, né? Os substantivos homem, sonho, bicicleta, mensagem estão acompanhados pelos termos o, um, a e uma, certo? E aí eu já falei para vocês também que esses termos destacados são artigos. Então, até agora a gente já sabe que os artigos acompanham substantivos. Outra coisa, eu consigo saber se está no masculino ou no feminino com o meu artigo? Consigo, né? O acompanha homem, que é um substantivo masculino. A acompanha bicicleta, que é um substantivo feminino. Eu consigo saber se está no singular ou no plural? Consigo. Os quatro exemplos que eu trouxe aí é, são de artigos que acompanham substantivos que estão no singular, de modo que esses artigos também ficam no singular. Bom, mas o que é, então, esse artigo? Artigo é a palavra que acompanha um substantivo, e eu falei isso para vocês no slide anterior, né? a gente já viu isso, indicando se ele está empregado de maneira definida ou indefinida. Ora, como assim? Veja bem, perceba se eu, eu vou dar um exemplo para vocês, bem básico, vamos supor que eu sou uma pessoa casada e eu estou na minha casa sozinho, quietinho, e eu escuto o barulho da chave abrindo a porta. E aí eu digo assim... O amor da minha vida está chegando. Quando eu digo isso, parece que eu sei quem é essa pessoa que está chegando. Eu conheço essa pessoa e eu chamo ela de o amor da minha vida. Esse o vai especificar essa pessoa, esse amor. Agora, quando eu digo, ah, eu tenho fé que um dia um amor vai chegar à minha vida. Quando eu digo isso, aí eu falei esse amor de uma maneira mais vaga, mais indefinida, porque eu não sei quem é essa pessoa. Perceberam a diferença? Dá uma olhadinha aqui para essas duas frases que eu coloquei na tela. Veja bem. As meninas compraram pães e bolo. E depois, um homem invadiu nossa casa de praia. Aqui, você percebe que no primeiro exemplo, quando eu digo as meninas, parece que são meninas que a gente já conhece, ou que pelo menos eu já apresentei para você. Sim, né? É diferente de um homem invadiu a nossa casa de praia. Vamos tentar trazer isso para o mundo, para a gente perceber no contexto. Se eu digo, por exemplo, é, você vem à minha casa me visitar, eu te apresento. Ah, essa aqui é minha filha Joana, essa aqui é minha filha Maria. Entra aí, vamos tomar um café. As meninas compraram pães e bolos. Quando eu falo essa, as meninas, eu já entendo que você sabe quem são. Por quê? Porque eu acabei de apresentar para você a Joana e a Maria. Né? Ou se você já conhecesse, nem precisaria te apresentar. Eu falei, ah, entra aí, as meninas compraram um, ca um café da tarde. Você já sabe quem são essas meninas, porque você já conhece as minhas filhas. Né? É diferente de um homem invadiu nossa casa de praia. Vamos trazer essa frase para o mundo. Eu falo, ah, menina, com, com essa coisa de quarentena, minha casa de praia ficou lá sozinha. Você acredita que um homem invadiu a nossa casa de praia? E aí, quem é esse homem? Eu falei de maneira indefinida, imprecisa, de uma maneira genérica, de uma maneira 
vaga. Percebeu a diferença? Depois, a sua apostila ainda vai dizer aqui, deixa eu marcar para vocês, nesse pedacinho ela diz, além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. O que, que eu estou querendo dizer aqui? O que eu tinha mencionado no slide anterior, lembra? Eu consigo saber que as meninas estão em que gênero? Feminino. E eu consigo saber que um homem está em que gênero? Masculino. Agora, eu sei também que as meninas estão no singular ou no plural? No plural. E um homem no singular. Então, tanto o artigo mostra para mim se os substantivos estão no feminino ou no masculino, quanto ele mostra se estão no singular ou no plural. De modo que eu posso resumir isso falando que o artigo, além de determinar o substantivo é, definindo ele ou indefinindo, eu, ele também vai marcar se está no gênero masculino ou no gênero feminino e se está no número plural ou no número singular, tá? Aí aqui, para você anotar, artigo definido, determina os substantivos de maneira precisa, o A para o caso de singular, os As para o caso de plural. Olha lá, encontramos o professor de português no shopping. Se eu falo isso, parece que a gente já conhece esse professor, né? Você chega para um colega da sua turma e fala assim, ah, a gente encontrou o professor de português no shopping. Ele vai falar, que professor? O nosso, claro, o professor de português. É alguém que a gente já conhece. Agora, se eu falar para você, ah, hoje eu conheci um professor de português. Um professor de português qualquer, alguém que estava na fila do supermercado, a pessoa se apresentou e falou que era professor de português. Eu conheci um professor de português, tá vendo? Aí é de maneira vaga, imprecisa. O professor é definido, específico. Desse lado aqui da direita eu vou definir para vocês agora o que é o artigo indefinido. Olha, determina os substantivos de maneira vaga. Um, uma, para o caso singular, uns, umas, para o caso de plural. Olha a frase agora. Aqui pela rua passou um carro preto. Que carro é esse? Não sei, passou um carro preto aqui hoje. Agora, se eu falasse para você o carro, parece que é um carro sobre o qual a gente já falou. Pensa assim, vamos supor que eu quero comprar um carro. Ai, estou muito indecisa, não sei que carro comprar. Aí eu levo você comigo para você ir na loja, me ajudar a escolher esse carro, porque eu estou muito indecisa. E aí chega lá, a gente acaba gostando de dois modelos, um vermelho e um preto. Só que eu fico tão indecisa que eu acabo indo para casa e não compro. Falar, ah, eu vou para casa, vou pensar mais um pouco, não quero me arrepender, não quero fazer nada por impulso, depois eu volto aí. Vou para casa, passaram-se alguns dias, eu te ligo e falo assim, ah, meu amigo, você acredita? Eu comprei o carro preto. Se eu falo isso, eu comprei o carro preto. Eu estou partindo do princípio de que você se lembra, você conhece esse carro, porque a gente viu junto, lembra? Ah, eu estava em dúvida entre os dois, mas eu comprei o carro preto. Aí eu defino melhor, né? A gente sabe que carro é esse. Agora vamos supor que eu nunca falei com você que eu queria comprar carro, você não está sabendo de nada, aí eu te falo assim, tem uma novidade para te contar. Comprei um carro preto. E aí eu falo um por quê? É maneira vaga, nem, ninguém sabe, você não, quer dizer, eu sei que comprei, né? Mas você não sabe que carro é esse. Depois que eu te apresento, que eu falo sobre ele, se eu voltar a mencionar esse carro, aí eu posso falar o carro, né? Ah, eu comprei um carro, e aí eu vou conversando e tal, depois eu falo assim, ah, o meu carro já tá dando problema. Aí eu falo o, porque eu já mencionei esse carro antes. O meu interlocutor já sabe do que eu tô falando. Bom, agora eu quero que você anote que vai aparecer aí, olha. Os artigos variam em gênero e número. Você vai anotar agora porque eu já expliquei isso no slide anterior. Então, ó. Variação em gênero, feminino e masculino, variação em número, singular e plural. Eu vou repetir aqui uma frase que eu coloquei no slide anterior. As meninas compraram pães e bolos. Agora a gente já sabe classificar esse artigo. As, esse é as meninas aí, as está é, definindo ou indefinindo? Definindo, então ele é um artigo definido. Qual é o gênero? Feminino. E qual é o número? Plural. Artigo definido, feminino. Plural. A outra frase que eu tinha usado lá no slide anterior, um homem invadiu nossa casa de praia. Aqui eu tenho artigo indefinido, um homem. E aí ele está agora no masculino e o número agora é singular. Se eu quisesse passar isso aí para o definido, eu falaria assim, vou trazer para o mundo, tá? para a gente perceber como é que isso fica nos contextos. Eu falo assim, ai, o meu vizinho lá da minha casa de praia, que mora em frente à minha casa, ele é tão invejoso. Você acredita que a gente veio para cá, para a cidade, por causa da quarentena, e o homem invadiu a nossa casa? Tá vendo? Eu já falei quem era, falei que era meu vizinho, que era invejoso, e aí eu digo, o homem, agora eu defino, porque eu já te apresentei, já falei que era o meu vizinho, né? 
Não é diferente de um homem. Bom, vamos ver o que a sua apostila fala sobre isso lá na página 371. Diz assim, estudo da língua, uso do artigo, emprego do artigo. Né? Ela vai pedir para você comparar esses, essas duas manchetes que aparecem ali, que tratam da mesma pessoa, o Stan Lee. Você conhece? Quem, é, quem gosta de, dos heróis da Marvel deve conhecer, né? Ele diz assim no primeiro, morre Stan Lee, famoso quadrinista americano. E depois está, morre Stan Lee, o famoso quadrinista americano. Aqui eu quero que você perceba que tem uma diferença, né? É uma diferença sutil, mas que traz um significado para essa sentença. Na segunda tem o artigo, o famoso quadrinista americano. A sua apostila vai trazer duas perguntas, mas dá para a gente responder as duas de uma forma, numa resposta única, tá? Poderia até ser uma resposta oral, caso a gente estivesse juntos em sala de aula. Ela pergunta assim... A informação veiculada é a mesma, na primeira e na segunda? O assunto é o mesmo? É a mesma informação? E depois, a presença do artigo O gerou diferença de sentido entre as frases? Explique. Vamos lá. Gente, o assunto é o mesmo. Vocês percebem? Quando eu digo é, na primeira ou na segunda, morre Stan Lee, tô, na segunda estou falando morre Stan Lee também, o assunto é o mesmo. Só que a presença do artigo trouxe, sim, diferença de sentido. Por quê? Quando eu falo Morre Stan Lee, famoso quadrinista americano. Quando eu falo isso, parece que eu estou falando para um público que não conhece o Stan Lee. Ou parece ainda que ele é mais um. Ele é um quadrinista qualquer, famoso, mas entre tantos outros, não é o único. Agora, quando eu digo Morre Stan Lee, o famoso quadrinista americano, parece aqui que esse quadrinista é ou o único ou o mais conhecido, ou o que todo mundo aqui, pelo menos com quem eu estou falando, conhece, né? Ou que eu já tinha mencionado ele anteriormente. Então, a gente pode responder assim. As duas manchetes tratam do mesmo assunto, a morte de Stan Lee. Entretanto, a primeira versão, sem o artigo, apresenta o artista genericamente, como apenas mais um famoso quadrinista americano. Já a segunda versão define e especifica o famoso como se ele fosse o único, ou como se já fosse conhecido dos leitores por algum contexto, ok? Depois, aqui eu estou separando em alguns slides os empregos do, dos artigos, ou seja, o uso, tá? Então, você coloquei número 1 um ali. Primeiro, é um que a gente já falou na aula de hoje. Olha, o artigo irá determinar o gênero e o número do substantivo, a gente já falou isso, né? Então, aqui, ó. O Homem-Aranha é um personagem fictício, eu consigo saber o gênero masculino e o número singular. A Capitã Marvel é uma das heroínas mais fortes nos quadrinhos. É, aqui eu tenho a presença de um, artigo, de um artigo com outras coisas aí misturado na frase, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos só observar o A lá na frente. Aqui eu consigo dizer que gênero feminino, número singular. Os Vingadores fazem sucesso no cinema. Aqui está no plural masculino, então gênero masculino, número plural. E depois, as personagens femininas ganharam destaque no filme Guerra Infinita. O as ali está no plural e feminino. Aqui também tem um artigo misturado com outra coisa, vamos ver daqui a pouco. Mais um emprego do artigo. O artigo anteposto, o que significa isso? Anteposto, posto antes, colocado antes irá substantivar as palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você pega um artigo e coloca ele na frente de alguma palavra, você vai transformar essa palavra automaticamente num substantivo, mesmo que ela não seja. Como assim? Vamos supor que eu diga o homem velho comprou uma bengala. Quando eu digo isso, eu tenho o artigo o, eu tenho o substantivo homem e eu tenho um adjetivo. A gente já estudou adjetivos juntos, né? Uma característica do substantivo homem. Então, o homem velho. Artigo, substantivo, adjetivo. Comprou uma bengala. Se eu tiro o substantivo e coloco o artigo ali, ó, bem na frente do adjetivo, eu vou transformar esse adjetivo em substantivo. Aí eu falaria assim, o velho comprou uma bengala. Quando eu falo isso, velho deixou de ser uma característica do homem e passou a ser o próprio homem, passou a ser uma coisa. Então, aqui, o meu artigo teve o poder de transformar uma palavra em substantivo. Tá? Isso sempre vai acontecer. Olha essas, essas frases que eu vou apresentar. O azul do céu me encanta. Azul geralmente não é adjetivo? Quando eu coloco o artigo na frente dessa palavra, essa palavra vira um substantivo. Azul virou uma coisa. Maria disse um não bem grosseiro. 
Não, geralmente, é um advérbio. Aqui eu transformei o não numa coisa, num substantivo. Depois, o caminhar de Luciana é gracioso. Aqui, caminhar geralmente é verbo. E esse o transformou o caminhar em um substantivo, em uma coisa. Mais um emprego do artigo. Os artigos podem ser combinados com preposições. Gente, olha só. Você não precisa decorar, falar na ponta da língua as preposições. Mas é bom que você consiga olhar para um texto e identificá-las. Então, assim, até tem muitas maneiras de você decorar, tem musiquinha para você aprender as preposições. Mas eu quero que você consiga olhar para um texto e entender que nesse texto tem preposições e quais são elas, tá? As preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas são as preposições. Essas preposições podem se juntar com artigos para trazer algum significado ou para facilitar na nossa fala. Elas vão se colar. É isso que a gente vai ver aqui, tá? A sua apostila lá na página 373, ela traz um quadrinho e eu quero chamar a atenção de vocês para eles, tá, gente? Olha só. Dá uma olhada aqui que eu tenho na primeira coluna aqui à esquerda eu tenho, olha, preposições. Então, aqui dentro eu tenho as preposições. Estão vendo? Ó? A, de, em e por. Desse lado aqui eu tenho os artigos. O, a, os e as. O que, que fica aqui no meio, então? Aqui eu tenho a junção deles dois. Eu junto a preposição a com o artigo o e eu tenho ao. Gente, isso é importante. Não é olhar um texto... Achei o, achei a, achei os, achei as, achei um artigo. Não. O, a, os e as pode ser artigo, pode ser pronome. Pronome pessoal, no caso, o oblíquo, tá bom? É, e o a, ele pode ser artigo, além de ser pronome, ele também pode ser uma preposição. Que aí vai ser uma preposição que geralmente vai ter o sentido de para. Né? Por exemplo, é, vou ao mercado. Eu estou juntando o a, que é uma preposição para, né? para o mercado. Ou, por exemplo, olha aqui o, o a mais a, que ganhou uma crase. Está vendo aqui? Ó? Por que, que tem uma crase aqui? Porque eu estou juntando o a, que significaria o para, com o meu artigo A. Então, ao invés, de, ao invés de dizer pergunte a A professora, eu coloco um A só e boto crase. Quando é masculino, professor, por exemplo, eu vou juntar o, o, a preposição A com o artigo O, ó, ao professor. Ok? Então, ó, eu posso juntar as minhas preposições com artigos para facilitar a fala. A sua apostila não vai falar exatamente sobre isso, mas eu acho importante chamar a atenção. Quando você juntar a preposição e artigo e eles não mudarem, ficar iguaizinho, a gente vai chamar de combinação. Olha aqui, juntei o A mais o O ao. Não teve mudança, certo? Quando eu junto, por exemplo, ó, a preposição de mais o artigo O, Fica do. Teve mudança? Teve, não teve? Quando eu digo de mais o, não fica de o, fica do. Eu quero dizer que esse copo é de alguém. Só que esse alguém é um menino. Eu quero dizer o. Eu vou dizer esse copo é de o, Gustavo? Não, né? Eu digo do, Gustavo. Quando muda, a gente vai chamar de contração. Combinado? Então, juntou as duas letras. Perdão, juntou as duas classes, né? Preposição mais artigo. E não houve mudança? A mais O virou ao. Bonitinho, juntinho, combinou, não teve briga. Aqui é uma combinação. Quando eu junto a preposição mais o artigo e um deles muda, perde uma letra, sofre alguma alteração, a gente vai dizer que é contração, beleza? Então, aqui, ó, embaixo é a mesma coisa que em cima, tá? Só que com exemplos de artigos indefinidos. Olha, eu tenho a preposição em... E eu junto com o artigo 1, um, eu tenho num, em um lugar, num lugar. Facilita a fala, né? Esse num aqui seria combinação ou contração? Contração, porque olha, eu juntei em mais um, ficou igual? Ficou em um? Não, né? Ficou num. Teve mudança, é contração. Quando eu digo para vocês que o o, a, o e as também podem ser é, pronomes, é só você perceber assim. Esse exemplo só serve para o O, A, O, E, A, tá? Quando eles estiverem acompanhando um substantivo, eles vão ser artigos. 
Quando o o, a, os, as estiver no lugar de um nome, no lugar de um substantivo, aí eles vão ser pronomes, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a sua apostila fala sobre o uso do artigo em títulos e manchetes. Na verdade, aqui ela vai retomar o que eu já expliquei para vocês, tá? Eu só quero, para eu dar conta da apostila toda, mostrar para vocês essa, essa imagem que está na página 372. A manchete exige uma linguagem enxuta, ou seja, direta, resumida, e às vezes enigmática, misteriosa, para provocar no leitor o desejo de ler a matéria na íntegra. Em alguns casos, a economia de letras se dá por conta do próprio espaço da linha diagramada, ou seja, quem vai publicar aquela, aquela notícia, aquela manchete, ela já tem um espaço delimitado ali que é pequeno, né? então isso já obriga a reduzir um pouco. Mas a necessidade de síntese, ou seja, de resumir, pode também vir do desejo de oferecer ao leitor uma chamada rápida e envolvente do tema. Ou seja, tem que ser uma, uma, uma chamada, uma manchete, que você olhe e você consiga ler rápido e te dê vontade de ler o texto. Se for muito grande, tiver muita informação, você nem vai precisar ler o texto, ninguém vai clicar para ler, né? Nesse sentido, o uso ou não do artigo acaba sendo um recurso estilístico do autor. E aí aqui a apostila vai, se você quiser marcar esse pedacinho com a sua caneta marca texto, você pode, olha... Artigos são palavras variáveis que antecedem um substantivo e atuam para defini-lo ou indefini-lo. Eu coloquei com outras palavras, né, uns slides atrás. Aí aqui embaixo ele vai colocar quais são os artigos, o, a, os, as, um, uma, uns, umas. E aqui ele vai mostrar para vocês a diferença de definir e de indefinir. Quando eu digo um quadrinista, é genérico, pode ser qualquer quadrinista. Né? E quando eu digo o quadrinista, aí eu estou falando de uma pessoa específica. Ou é alguém que eu já apresentei, mesmo que ninguém conhecesse, eu falo dessa pessoa primeiro, depois quando eu repetir eu posso falar o. Ou é alguém que a gente já conhecia mesmo antes de eu começar a falar, né? No caso do Stan Lee, se eu falasse para um grupo de fãs da Marvel, eu só precisaria falar o é o famoso, porque todo mundo sabe quem ele é, né? Já é definido. Depois, além de agir nessa identificação, o artigo também colabora para determinar o gênero e o número de um substantivo, apresentando flexões de singular e plural, feminino e masculino. Já falei isso aqui hoje. Às vezes o substantivo, o substantivo não faz essa diferenciação e o artigo é o um único recurso para isso. O que, que ele está querendo dizer aqui? Dá uma olhadinha para essas palavras. Lápis aqui. Lápis aqui, desenhista aqui desse lado, desenhista aqui também. Nesses dois casos aqui da esquerda primeiro, lápis e lápis. No primeiro, como é que eu sei que é um lápis só? E no segundo, como é que eu sei que tem mais de um? Por causa do substantivo? Não, né? É o artigo que me mostra que está no plural ou no singular, porque esse substantivo não tem variação, ele não, não tem uma forma diferente para o singular e para o plural. A mesma coisa aqui na direita, o desenhista e a desenhista. Eu só sei que está no gênero masculino ou no gênero feminino por causa do artigo. Está vendo como o artigo, mesmo essa palavra pequenininha, traz um sentido para a frase? Né? Eu só sei que é masculino aqui porque eu tenho um artigo masculino na frente, porque desenhista é igual para masculino e para feminino. Aí aqui embaixo, a sua apostila vai chamar atenção para o fato de que o artigo, que é uma coisa que eu já falei também, que o artigo pode substantivar alguma palavra, né? ele vai chamar de função substantivadora, ou seja, quando a gente coloca, lembra, um artigo anteposto, colocado antes de uma palavra, ele vai transformar essa palavra em substantivo. Olha aqui, Stanley viveu e morreu em Los Angeles. Viveu e morreu são verbos, né? Aquela classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. São verbos. Só que aqui embaixo eu coloco o. O morrer é previsível e o viver é uma arte. O que vocês já aprenderam na aula de hoje? Quando eu coloco um artigo anteposto a uma palavra, eu transformo essas palavras em substantivos. Então, aqui, o morrer e o viver são substantivos. Vamos agora para as atividades. Eu vou fazer essas atividades e as atividades finais, eu vou deixar para a professora fazer nas aulas ao vivo, tá? Número 11. Explique o efeito de sentido que o artigo agrega às expressões a seguir. A letra A diz, não viajei para Nova York, viajei para a Nova York de Stanley. Aqui, se você perceber, é, quando ele diz, viajei para a Nova York de Stanley, ele está querendo dizer que ele não viajou para Nova York como qualquer pessoa, ele não foi ver tudo que todo mundo vê em Nova York. Ele foi como um fã 
do Stan Lee. Ele vai procurar lugares que tenham informações sobre ele, coisas específicas que um fã do Stan Lee gostaria de ver, né? A gente pode responder assim. O artigo define a segunda Nova York como uma cidade específica, aquela vista sob a influência de Stan Lee. Percebe-se que o enunciador não viajou para Nova York como um turista qualquer, mas como um fã, estudioso ou pesquisador da obra de Stan Lee. Letra B. Stan Lee não era um artista, era o artista. Tá dando o significado aí? Olha, ele não era uma pessoa qualquer, ele era o cara, o artista. Parece que, no primeiro caso, ele é um qualquer, genérico. Quando no segundo, parece que ou ele é o único ou ele é muito importante, né? Olha o que eu respondi. A troca do artigo indefinido pelo definido traz um efeito de valorização. O artista não é tratado como mais um em sua área, mas como o maior, o de destaque, o único. Número 12. Os artigos o, a, oesiais têm forma idêntica aos pronomes o, a, oesiais. Lembra que eu falei, né? Não é para sair marcando. Ih, achei um oes aqui na, na, no texto. É artigo. Calma. Uma forma de diferenciá-los é perceber a relação que estabelecem com nomes. Lembra que eu falei? Os artigos antecedem nomes, os pronomes os substituem. Aqui, cuidado que não é todo pronome que substitui é, nome, não, tá? Tem pronome que acompanha também. Só que isso aí serve para você diferenciar o o, a, os, as. Ou seja, se o o, o a, o os ou as estiver acompanhando um substantivo, a gente vai dizer que ele é artigo. Se ele estiver substituindo, estiver no lugar de um substantivo, aí ele será um pronome. Vamos dar uma olhadinha para as frases. Aqui eu tenho a menina conheceu o artista e recomendou a uma colega. Então vamos lá. Primeiro tem esse A aí. Esse A é pronome ou é artigo? Artigo, né? Por quê? Está acompanhando um substantivo. Olha o substantivo aqui. Menina. Depois, o artista, esse O é pronome ou ele é artigo? Artigo também, porque está acompanhando um substantivo, acompanhando um nome, artista. Depois eu tenho o, e recomendou o o. Esse o aqui é artigo ou é pronome? Aqui é pronome. Por quê? Porque esse o aqui, ele não está acompanhando um substantivo, ele está no, no lugar de um substantivo. E que substantivo é esse? Ele está no lugar, olha, de artista. Deu para perceber? Olha, a menina conheceu o artista e recomendou o artista a uma colega. Tá vendo? Então, aqui, esse O, ele está substituindo um substantivo. Beleza? Agora, a gente vai responder, então, que o primeiro A é artigo, o O é artigo e o outro O é pronome. Professora, e o A que sobrou aqui? Não é artigo também? Não vai responder? Ele não é artigo e nem é pronome? Não, ele é preposição. Lembra? Esse A aqui tem sentido de quem? Não parece que é o para? Olha, a menina conheceu o artista e recomendou para uma colega. Né? Então, aqui é preposição. E aí, o exercício não pedia preposição, a gente não vai marcar. É só para identificar artigos e pronomes. Letra B. A vida é mais saborosa para os que se esforçam. Eu tenho esse A aqui, que é artigo, porque acompanha vida. E eu tenho esse os aqui, que é pronome. Por quê? Porque aqui ele está no lugar de um nome, está substituindo quem são essas pessoas. Então, A, artigo, os, pronome. Letra C. Estou procurando o repórter. Esse O aqui é artigo, porque acompanha repórter. E depois, você ouviu em algum lugar? Esse O aqui é pronome. Por quê? Porque ele está substituindo uma palavra. E que palavra é essa? Ele está substituindo repórter. Olha, estou procurando repórter. Você viu o repórter em algum lugar? Tá vendo? Esse O aqui, então, é pronome. O primeiro é artigo, o segundo é pronome. Número 13. As formas um e uma podem corresponder tanto a um artigo quanto a um numeral. Mais uma vez, não sai olhando a palavra e marcando que é artigo, não. O um também, e o uma também pode ser número, né? Pode, pode indicar a quantidade. Ah, aí ele vai pedir para você, o número 13, para você assinalar a frase em que o um ou uma é um artigo. Então vamos lá. Letra A. Só falta um gibi para completar sua coleção. Esse um aí, gente, ele está indicando quantidade, não tá? Só falta uma, um número, né? Só falta uma revista. 
1 de bi, perdão. Então, aqui, ó, esse 1 é numeral. Letra B. Não é necessária mais que uma pessoa. Aqui, número, quantidade, uma pessoa para essa tarefa. Letra C. A vida tem uma entrada e muitas saídas. Aqui também eu estou falando de quantidade, quantidade de entradas e quantidade de saídas, né? Esse uma é numeral. Letra D. Esteve aqui um repórter à minha procura? Esse um aqui, agora sim. Ele está falando de um substantivo, ó, acompanhando um substantivo, só que ele está acompanhando e está indefinindo esse substantivo. Vocês conseguem perceber? Eu estou falando assim, ó, veio alguém aqui? Teve um repórter, não estou dizendo veio um ou dois, só que não teve uma pessoa qualquer, não sei quem é esse repórter, mas ia aparecer um repórter aqui para me entrevistar hoje. Esse repórter veio aqui? Um repórter, né? Aqui é um artigo. Olha por que a letra E não é. Ó, deseja uma ou duas revistas. Quantidade. Então, é numeral. A resposta certa seria letra D. Número 14. Usar o artigo definido antes de um nome próprio pode agregar o sentido de familiaridade, de intimidade. Ah, em que alternativa se pode identificar tal feito? Vamos lá. O Rio de Janeiro... Ele está falando aqui antes de nomes próprios, né? Então, a gente tem que observar os nomes próprios. Vamos lá. Uh, o Rio de Janeiro tem praias lindas. O professor Carlos Alberto se aposentou. O pintor reformou a parede para Maria Carolina. Uh, os, os Estados Unidos estão envolvidos na questão. Os Lusíadas é a maior obra épica em língua portuguesa. Gente, aqui, quando eu digo para a Maria Carolina, bom, quando eu falo Rio de Janeiro, é uma cidade, né? É um nome conhecido. Quando eu falo o professor, eu devo estar falando com pessoas que conhecem esse professor. Quando eu digo, e aí eu, eu já apresentei, né? Eu digo o professor Carlos Alberto, não é qualquer Carlos Alberto. Quando eu digo os Estados Unidos, também estou mencionando um nome próprio, conhecido. Os Lusíadas também, é uma obra da literatura portuguesa muito conhecida, escrita em língua portuguesa, o português de Portugal. E na letra C, não, quando eu digo assim, o pintor reformou a parede para a Maria Carolina, parece que eu conheço essa Maria Carolina, tem intimidade, porque Maria Carolina não é um nome, é, não é uma pessoa famosa, não é alguém que todo mundo necessariamente conhece, mas aqui quem está falando conhece essa Maria Carolina, né? tem intimidade, então letra C. Número 15. Um artigo antecede sempre um substantivo. Uma palavra pode mudar de classe gramatical se precedida, ou seja, se antes dela vem um artigo. É, escreva uma frase em que tal fenômeno ocorra com a palavra destacada. Aqui ele vai colocar para a gente aquela questão que eu falei de quando você coloca um artigo na frente de uma palavra, essa palavra vira substantivo. Nas frases, ele, a palavra, por exemplo, verde aí é um adjetivo. Olha, Stan Lee usava uma camisa verde naquela entrevista. O verde é adjetivo. Ele quer que a gente transforme esse verde em substantivo. Como é que a gente faz isso? Moleza, a gente coloca um artigo na frente. Olha lá. O verde do seu uniforme está em um tom diferente do original. Letra B. Stan Lee gostava de divertir-se atuando nos filmes de seus heróis. Divertir-se geralmente é verbo. Eu vou transformar em, em substantivo colocando um artigo na frente. O divertir-se precisa estar junto do trabalhar. Agora eu transformei esse verbo divertir em uma coisa, em um ato de se divertir. Transformei num substantivo. E por último, número 16, a presença de um artigo pode mudar o sentido de uma palavra. Compare os pares e identifique-se a diferença. Olha só. Toda classe conhece os heróis de Stan Lee. Toda classe, toda classe conhece. E agora, toda a classe conhece os heróis de Stan Lee. Teve diferença? Teve. Quando eu digo toda a classe conhece, parece que eu estou falando que todas as classes de todos os lugares conhecem o Stan Lee, os heróis dele. Quando eu digo toda a classe, parece que eu estou falando de uma classe específica, de pessoas de uma classe específica. A gente pode responder assim, olha, toda a classe diz respeito a qualquer classe de qualquer instituição e toda a classe diz respeito a todos os integrantes de determinada classe. Letra B. Todo dia ele desenha e todo o dia ele só sabe desenhar. Aqui, o que, que parece de diferente? Quando eu digo todo dia ele desenha, parece que é uma rotina, que é alguma coisa que ele faz de forma é, rotineira, cotidiana. Então, todo santo dia ele desenha. Quando eu digo todo o dia ele desenhou, todo o dia ele só soube desenhar, parece que ele desenhou muito sim, mas em um dia específico. Então, a gente pode responder assim. Todo dia se refere a uma rotina, ao decorrer dos dias, a algo que é feito cotidianamente. Todo dia se refere a apenas um dia, 
a totalidade de apenas um dia. Bom, meus amigos, então a gente vai chegar ao fim da aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês. Continue estudando, acesse o portal da escola. Não deixe de estar presente nas aulas ao vivo para tirar suas dúvidas. E eu espero ver vocês em breve, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.